eine Halte von Armheiliger Tempel der Ishtar. Gegamesch, alle Könige weit überragend, hochberühmt und von schönster Gestalt. Festes Ufer und Schirm seiner Truppen, wütende Wogen, die einreißen, Mauern aus Stein. Hoch aufgewachsener Gegamesch, vollkommen und ehrfurchtgebietend. Der Gebirgsschluchten erschloss, der die Brunnen am Rande der Berge trug, der den Ozean. Das weiße Meer überquerte, bis hin zum Aufwand der Sonne. Wer ist denn der, der mit ihm sich an Königswürde messen könnte? Wie gar nicht ist er seit den Tagen, da er geboren, mit Namen benannt. Zwei Drittel an ihm sind Gott. Doch sein drittes Drittel, das ist Mensch. In finstere Stimmung verfallen die jungen Männer von nicht lässt Gilgamesch den Sohn zu seinem Vater heraus. Nicht lässt Gilgamesch die Tochter zu ihrer Mutter heraus. Er ist ihr Stier und sie sind die Kühe. Der starke, herrliche, kundige König. Nicht lässt Gilgamesch die junge Frau zu ihrem Bräutigam. Nicht einer gibt es, der gleich kommt. Und hoch erhoben sind seine Waffen. Einen weiten Weg kam er. Festgehalten auf einem Stein ist all die Mühsal. Sie nach der Schatulle aus Zedernholz. Löse ihre Schließen aus Bronze. Nimm heraus die lapis die tafel und liest, was dir gar nicht durchlebt. All deine Leiden. Die Dirne. Sie begaben sich auf die Reise. 
Am dritten Tag erreichten sie das Ziel. Dann kam die Herde heran, um zu trinken an der Wasserstelle. Es kamen heran die wilden Tiere. Sie labten sich am Wasser. Und so auch er, in Kiel, dessen Herkunft die Berge sind.
ist doch ein Kilo vom Brot, das zu den Menschen gehört. Trink doch ein Kilo vom Bier, wie es der Brauch ist. Mein Sohn, in der Steppe ist ein Kilo geboren und niemand hat sich je um ihn gesorgt.
die Tränen und schwanden dir die Kräfte. Mein Freund, meinem Herzen sind bereite brennende Schmerzen und Furcht fehlt einzig in mein Herz. Komm her, mein Freund! Du wurdest geboren und wuchst auf in der Steppe. Vor dir gerieten die Löwen in Angst. Äxte wollen wir gießen, weil er von sieben Talenten gewicht. Ich bin erstarrt zu solcher Kraft, dass ich den weiten Weg zu gehen vermag. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-
30 Meilen brachen sie das Boot. Nach 30 Meilen hielten sie Abendrast. 50 Meilen legten sie im Verlauf eines einzigen Tages zurück. Den Weg eines Monats und eines halben. Schon am dritten Tage. Bringe, o oh Berg, mir einen Traum. Ich möchte eine gute Nachricht sehen. Da baute Enkidu ihm eine Traumhauthütte. Er ließ ihn sich wecken in einem Kreis. Aus Mehl war die Linie. Er selbst aber, wie ein Fangnetz zu Boden geworfen, legte sich nieder in ihrem Eingang. Da fiel über ihn der Schlaf, der die Menschen erfüllt. In der mittleren Wache der Nacht brachte er seinen Schlaf zu Ende. Mein Freund! Du riefst nicht nach mir! Warum nur bin ich so verwirrt? Und der Traum, den ich sah, ist ganz und gar verwirrt! In der Niederung eines Berges hielten wir uns auf! Hielten wir uns auf! Der Berg stürmt herab in unsere Mitte! Herab in unsere Mitte! Und wir schlugen wie die Fliegen davon. Wie die Fliegen davon. Mein Freund. Gut ist dein Traum. Und ein gutes Zeichen ist er für uns. Wir werden Romana ergreifen, ihn erschlagen, den Leichnam auf dem Schlachtfeld liegen lassen. In der Morgenröte werden wir Schammers gute Nachricht. Wir werden Kubaba ergreifen, ihn erschlagen, den Leichnam auf dem Schlachtfeld liegen lassen. In der Morgenröte werden wir Schamachs gute Nachricht sehen. Wir werden Kubaba ergreifen, ihn erschlagen, den Leichnam auf dem Schlachtfeld liegen lassen. In der Morgenröte werden wir Schamachs gute Nachricht Ich werde 
Besitzer! Ja! Dein Hirten! Ja! Du schlugst ihn und hast ihn in einen Wolf verwandelt! Ja! Du liebtest die Schulanu, den Gärtner deines Vaters! Du liebtest die Schulanu, den Gärtner deines Vaters! Du schlugst ihn! Du hast ihn in eine Kreise verwandelt! Auch mich würdest du nur lieben, um mich dann zu verwandeln! Auch mich würdest du nur lieben!
dem Schlaf für die jungen Männer. Und auch Enkidu liegt im Schlafe. Im Traum schaut er das Totengericht. Enkidu befalle das Fieber. Enkidu, er sterbe. Es lebe Gilgamesch. Aus welchem Grund beraten sich die Götter? Und es erhob Enkidu zur Tür seine Augen. Mit der Tür redet er, so als sei sie ein Mensch. Hätte ich, o oh Tür, gewusst, dass du mir dieses so vergisst. Hätte ich, o oh Tür, gewusst, dass deine Gegengabe diese ist, dann hätte ich die Angst erhob. Dich hätte ich gefällt. Zum Glück, Barbara, dem Haus des Sonnengottes hätte ich dich bringen lassen. Was? Wer? Im Tore des Epapara hätte ich die Zähne aufgerichtet. An dessen Tor hätte ich Skulpturen von Löwen, Adler und Flügelstier errichtet. Auch in Uruk hätte mich ein gutes Los erwartet. Auch in Uruk hätte ich ein gutes Los erwartet. Weil Shamach stets meine Rede erhörte. Weil Shamach stets deine Rede erhörte. Und in Tagen der Gefahr mir eine Waffe gab. Und in Tagen der Gefahr dir eine Waffe gab. Und ich werde der sein, der dich, o oh Türe, verflucht. Und du wirst der sein, der dich, o oh Türe, verflucht. Möge der König der Nacht, der kommt nicht aus. Möge er dich in deiner Verzeihung erlangen, sondern entfernen. Soll er doch nur einen Namen ausbilden und in seinen Stattdessen hinsetzen. Dem Lebenden bleibt die Trauer zurück. Der Tote vermacht dem Lebenden Klage. Aus einer unermesslichen Menge von Gold will ich ein Bildnis herstellen. Will ich dein Bildnis herstellen? Als Ersatz für dich will ich den großen Göttern es geben. Als Ersatz für dich will ich den großen Göttern es geben. Es müssen Menschen gehen, noch bevor sich ihr Schicksal erfüllt. Ich gehe dich an. Ich bin nicht der Seine.
Verlauf in dieser Nacht? Da war ein Mann, ganz finsteren Gesichtes. Es sind Züge, denen das Humara klichen. Er packte dich am Schopfe. Dich überwältigte er. Wie ein gewaltiger Stier walzte er hinweg über dich. Sende mich doch mein Freund! Du hast ihn gefühlt und gab mir nicht zur Hilfe. Er hält dich gepackt und führt dich dabei zum Hause des Dunkeln. Auf die Reise, deren Weg ohne Wiederkehr ist. Zu dem Haus dessen Bewohner beraubt sind, des Lichtes. Dorthin, wo aus Staub ihre Nahrung und ihre Speise aus Lehm besteht. Mit einem Federkreuz sind sie dort, so wie die Vögel angetan. Auch dürfen das Licht sie nicht schauen, wenn sie sitzen im Fenster. Das Haus des Staubes ist totenstille gegossen. Im Haus des Staubes da liegen auf meinen Haufen die Kronen. Es sitzen die Könige da, die vorwärts gründen Häuser. Über das Haus des Staubes ist totenstille gegossen. Im Haus des Staubes da liegen aus einem Schauf im Krone, der ist aus dem Stollen in der Dame, die auf einer zu schulden wollte. Es sitzen die Könige da, die vormals zu schulden wollte. Es sitzen die Könige da, die vormals zu schulden wollte. Da sitzen die hohen Priester, die von den großen Göttern gesalten. Da sitzt Etana, da sitzt Shakam, da sitzt die Königin der Unterwelt, der Eschigal. Über das Haus des Staubes ist Totenstille gegossen. Im Hause des Staubes der Schnauben aus einem Auge gegossen. Es sitzen die Könige da, die vormals die Schulden wollten. Es sitzen die Könige da, die vormals die Schulden wollten. Es sitzen die Könige da, die vormals die Schulden wollten. Da sitzen die hohen Priester, die von den großen Göttern gesalten. Da sitzt Etana. Da sitzt Shakan, da sitzt die Königin der Unterwelt, der Eschigal. Da sitzt der Mann des Staubes, ist tot in Stille gegossen. Im Hause des Staubes erliegen, auf einem Haufen die Krone. Es sitzen die Könige da, die vorwärts die Krönchen heute. Da sitzen die hohen Priester, die von den großen Göttern gesalten. Da sitzt der Mann. Hat. 
Du bist umnachtet und kannst mich nicht mehr hören. Ich werde dich bitten auf einem Lager der Ehre. Ich werde dich setzen auf einen Sessel der Ruhe, einen Sessel mir zur Rechten. Des Erdbodens Fürsten werden dir die Füße küssen. Ich werde um deine Tränen die Leute von Uro weinen lassen. Ich werde sie klagen lassen um dich. Doch ich selbst werde, wenn du nicht mehr bist, an meinem Leibe verfilzen lassen das Haar und umherlaufen in der Steppe. Um deinetwegen mögen weinen die hohen Gipfel von Berg und Gebirge. Um deinetwegen möge weinen der Euphrat, der Reine. Die trockenliegende Brache, die jungen Männer von Uruk. Der Tierhüter im Lager der Hirten. Der Hirtenjunge in der Hürde. Die Dirne inmitten von Uruk. Der Bräutigam aus dem Hochzeitshaus. Der Findling möge um dich weinen. Die Weise möge dich beklagen. Es möge nur wenn Kido weinen, als seine Mutter und sein Vater, Wilkonin, Sohn und die Gottestöchter. Nein, nein. Am heutigen Tag aber. Weil auch ich um dich.
Ich beginne den Tod zu fürchten und so laufe ich in der Steppe umher. Als er den Zwillingsberg erreicht, der täglich den Aufgang der Sonne bewacht, seine beiden Gipfel stützen das Himmelsgefüge. Unten reicht deren Brust bis an die Unterwelt heran. Da haltet Skorpionmenschenwacht an dessen Tor. Die furchtbaren Schrecken erregen, sie anzusehen führt zum Tod. Beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang bewachen sie die Sonne.
aus, noch vor der Sonne. Auf die glitternden bunten Bäume der Götter geht der gerade Weg zu. Ein Karneolbaum trägt da seine Frucht. Er hängt voller Trauben. Eine Lapislazuli-Baum trägt Blätter da. Der Federstamm ist ganz aus Tigerauge. Ihre Blattwagen in der sind aus Schreiben erwacht. Aus Meeresgorale sind ihre Nadeln. Anstelle von Dornen und Disteln wachsen darunter Kristalle. Sollte dieser da einer sein, der Wildtiere erschlägt? Worauf du deinen Sinn gerichtet, weiß ich nicht. All das, was dir geschah, das möchte ich erfahren. Mein Freund, der Enkido und ich, wir waren es, die den Himmelsstier ergriffen und den Himmelsstier erschlugen, die vernichteten Romana. Der im Zedewald wohnte. Warum sind denn deine Wangen ausgezehrt? Und eingefallen dein Gesicht? Warum ist denn dein Herz so betrübt? Und warum leist du den Löwen ausgesetzt in der Steppe umher? Denn geh du, mein Freund, den ich so sehr liebe, der mit mir alle Leiden durchlebte. Es legt die Hand an ihn, das Schicksal der Menschheit. Mein Freund, den ich liebe, der wurde wieder zu Lehm. Werde nicht auch ich wie jener sein und mich niederlegen müssen, auf dass ich nie wieder mich erhebe, für immer und ewig. Aber jetzt, wie der Team, ist der Weg zu Therapisti. An welchen Zeichen kann ich ihn erkennen? Gib es mir heraus. Wenn es eine Möglichkeit gibt, dann will ich das Leben. Schmetterte er und kippte sie in den Glück. Die 
Deine eigenen Hände, Gilgamesch, verhinderten, dass wir hinüberfahren können. Die Steinernen sind zerschlagen und die Zedern sind noch nicht von Westen befreit. Steige zum Wald hinab, fälle mir 300 Stocherstangen, bringe sie dann her und lege sie auf das Schiff. Als Gilgamesch dieses vernahm, stieg er zum Wald hinab, Fällt ihm 300 Stocherstangen, brachte sie zu Oshanabi und legte sie auf das Schiff. Sie ließen die Barke zu Wasser und fuhren davon. Die Wasser des Todes mögen deine Hand nicht berühren, denn sie würde erlahmen. Und Oshanabi löst dem Gilgamesch die Kleider. Mit seinen Armen als Rache hält er als Segel sie hoch.
Warum nur Gilgamesh jagst gerade du der Trübsal hinterher? Der du doch aus dem Fleische der Götter und dem der Menschen gebildet. Gilgamesh, um den einfachen Mann nicht gesorgt. Bekleidet ist er mit einem Sack, als sei es ein Festtagsgewand, weil keiner ihm zur Seite steht, der ihn mit gutem Rate leitet und ihm ein Wort des Ratschlags fehlt, muss er im Elend harren. Erhebe du sein Haupt, und tue das, was eines Königs Pflicht. Ich schaue dich an, doch Utanapishti, meine Glieder sind gar nicht anders. Genau wie ich bist auch du. Geheime Dinge will ich, Gilgamesh, dir offenbaren. Und dir will ich ein Geheimnis der Götter anvertrauen. Du Rumpf, die Stadt am Ufer des Euphrat gelegen, war schon uralt, als die Götter in ihr Weiten, die Sintflut zu schicken. Danach verlangt den großen Göttern ihr Herz. Allzu zahlreich waren geworden die Menschen und störten mit ihrem Lärm die Ruhe des Königs der Götter. Wann von Schuropak, Utanapishti, reiße nieder das Haus und erbaue ein Schiff. Von dem das atmet. 
Ich trat ein in das Innere des Schiffes und versiegelte mein Tor. Da gab ich dem, der das Schiff versiegelte, dem Schiffer, den Palast mit all seinem Gut. <lacht>
Doch jetzt zu dir.
Dessen Wasser sind kühl. Er steigt hinab, um im Wasser sich zu baden. Die Schlange aber riecht den Rauch der Pflanze. Lautlos kommt sie empor und hebt die Pflanze auf. <lacht> Noch während sie zurück sich wendet, hat sie die Schaum. Schon abgeworfen. Nach zwanzig Meilen brechen Sie das Brot. Niemand wird den Tod je sehen. Niemand wird des Todes am Glitz schauen. Niemand wird des Todes Stimme je vernehmen. Und doch ist der grimme Tod der Menschheit Schnitter. Der Verschleppte und der Tote 
die sind wie eines Mundes, denn nicht mehr können sie das Bild des Todes zeichnen. Noch nie hat ein toter Mann seinen Segen in das Land zurückgesandt.